எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் சுகமாக இருக்கிறீங்களா நாங்கள் நல்ல சுகமாக இருக்கிறோம் இந்த கே இந்த பிளாக்ல நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது பைனாப்பிள் கேக் அதாவது பைனாப்பிள் வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் இந்த பைனாப்பிளை சாப்பிட்ற நேரத்தில் நிறைய நியூட்ரிஷன் அந்த பைனாப்பிளில் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த கொரோனா காலத்தில் கொரோனா தடுக்கிறதுக்காக பைனாப்பிளை கூட வேக வச்சுட்டு அதோட ஓட்டரை கூட பிடிச்சிருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் இப்போ உலகத்தில் ஆட்டி படித்து கொண்டு இருக்கிற கேன்சர்ன்ற வருத்தம் அந்த வருத்தம் கேன்சர் வருத்தம் வராமல் தடுக்கிறது சக்தியும் இந்த பைனாப்பிளுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய பலன்களை கொண்டு இருக்கிறது தான் இந்த பைனாப்பிள் அதனால் இந்த பைனாப்பிள் தமிழில் இதை அன்னாசி பண்ணமன்னு சொல்லுவோம் அந்த பழத்தில் செய்கிற கேக்கை தான் நான் அன்றைக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் எங்களுடைய சேனலுக்கு புதியவர்களாக இருந்தால் எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலிஸுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய வீடியோக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற பட்டன் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுற நேரத்தில் வர்ற ஐக்கானில் பெல் ஐக்கான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வர முதலாவது ஆப்ஷன் ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோ கிளப் பண்ணும் இந்த பைனாப்பிள் கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் ஐநூறு கிராம் மா ஐநூறு கிராம் சீனி அதுக்கு பிறகு ஒன்பது முட்டை முட்டை வந்து பெரிய முட்டையாக இருந்தால் எட்டு முட்டை மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ஒன்பது முட்டை அதோட பைகார்பனேட் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் அடுத்தது செர்ரி ஃப்ரூட் ஐநூறு கிராம் பட்டர் இவ்வளோதான் தேவை நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான பைனாப்பிளில் தான் இந்த கேக்கை செய்ய போகிறேன் சம் பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி பைனாப்பிள் ஸ்லைசஸ் இருக்கிற டின்னில் செய்வாங்க ஆனால் நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பைனாப்பிள் வச்சு தான் இந்த கேக்கை செய்ய போகிறேன் இவ்வளோ தான் இந்த பைனாப்பிள் கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதல்ல இந்த பைனாப்பிளை வந்து நாங்கள் தொட்டி எடுத்தோடனே நான் ஒரு முழு பைனாப்பிள் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பைனாப்பிளோட இந்த மேல் பகுதி அதே நேரத்தில் இந்த பொட்டம் பாட் இது ரெண்டையும் வெட்டி எடுத்துடணும் முதல்ல எடுத்துட்டு இதனுடைய ஸ்கின்னை எடுக்க வேணும் நாங்கள் ஸ்கின்னை எடுக்கிறதுக்கு இந்த பைனாப்பிளை முதல்ல நீங்கள் ஹாஃப் ஆக்கி சொல்லுங்க ஹாஃப் ஆக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஸ்கின்னை எடுக்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு சுகமாக இருக்கும் இந்த ஸ்கின்னை எடுக்கிற நேரத்துலேயே இதில் இருக்கிற இந்த மார்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து போகிற மாதிரி முதல்ல அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரே நேரத்துக்கு அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுகமாக இருக்கும் இதை ஃபுல்லாக அப்படியே வெட்டி ஒரு ரவுண்டாக அப்படியே வெட்டி எடுக்க போகிறோம் பாருங்க இது இந்த ஹாஃப் பைனாப்பிள் இந்த ஹாஃப் பைனாப்பிளில் நான் வந்து பொட்டம் ஆஃப் த கேக்கெலாம் போட போகிறேன் மற்ற ஹாஃபை வந்து சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் அடிச்சுட்டு அதை இந்த கேக் மிக்சருக்குள்ளே சேர்க்க போகிறேன் அப்படி சேர்த்து தான் இதை பேக் பண்ண போகிறேன் அதை பாருங்கள் எப்படி நான் செய்கிறேன் நின்றுட்டு நல்லபடியாக இங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுங்க கவனம் முள்ளுகள் மாதிரி இருக்கும் கையில் குத்திரும் கவனமாக பார்த்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதை ஃபுல்லாக எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு மற்ற பாதியையும் கட் பண்ணி கொள்ளுவோம் பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக மற்ற பாதியையும் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் வந்து வெரி குட் இது வந்து நிறைய இந்த ரத்தத்தை சுற்றி அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த பைனாப்பிள் யூஸ் ஆகுது அதனால் இந்த மாதிரி இந்த பைனாப்பிளை சாப்பிட்றது வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு ஐட்டம் சம்டைம்ஸ் வந்து சின்ன பிள்ளைகள் இது கூட சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து பல் சில நேரத்தில் கூசும் அதனாலெல்லாம் அந்த பிள்ளைகள் இதை சாப்பிட விரும்பி மாட்டாங்க அப்படியான நேரத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேக் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்கண்டா அவங்க நல்ல ஹெல்த்தியான சாப்பாடாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பாருங்க இதைத்தான் நான் சின்ன சின்ன டைஸ் ஆக்கி சின்ன சின்ன துண்டாக்கி எடுக்க போகிறேன் இதை வந்து நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ண போகிறேன் இந் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த பாட் இந்த பாட்டை நாங்கள் கட் பண்ணி எடுக்க வேணும் ஏன்னா அந்த நடு பாட்டில் நாங்கள் வந்து செரி வைக்க போகிறோம் அதனால் இந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த குருத்து மாதிரி இருக்குமே இல்லை அதை வந்து நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்வோம் கொஞ்சம் ஹார்ட் தான் ஆனால் நல்ல ஒரு ஷார்ப்பான கத்தியை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்கலாம் அதனால் நான் பொட்டமில் அப்படியே நல்லா கட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்தா ஈஸியாக எடுத்துருவீங்க ஒரு முள்ளு கரண்டி வச்சு அதை அப்படியே குத்தி அப்படியே எடுத்துடலாம் 
எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த இப்படி வர தொண்டை வந்து நாங்கள் டைஸ் பண்ணி போட்டு இதில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் எனக்கு தேவையான பைனாப்பிள் பீசஸ் இப்போ இருக்குது அது இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற இந்த பாதி பைனாப்பிள் இந்த பைனாப்பிளை நான் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்சியில் அடிச்சுட்டு இந்த கேக்குக்குள்ளே நான் அதை சேர்க்கப்படுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு சுவாமி இதை இப்படி ஃபுல்லாக இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது இது போட்டாலும் ஒன்றும் இது இல்லை ஆனால் இந்த இந்த நடு பாட்டு வந்து சாப்பிட்றது இல்லை கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் நான் இதை வந்து நல்ல சின்ன சின்ன துண்டாக டைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுவேன் இப்படி குட்டி 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 பீசஸாக ஏன்னா நான் ஃபுல்லாக அப்படியே மிக்சியில் அடித்து விட்டுருவேன் அதுக்காக அவ்வளோதான் இந்த பைனாப்பிளோட கட்டிங் இனி வந்து நாங்கள் எப்படி இந்த கேக்கை செய்கிறது அந்த இடத்த பார்ப்போம் ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுது அதுங்களா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான நல்ல ஸ்வீட்டான பைனாப்பிள் நல்லா வடிவாக கட் ஆகிடுது அதுக்குள்ளேனா அந்த ஹாஃப் பீஸ் இதையும் எடுத்து போட்டு நான் அதில் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் ஐநூறு கிராம் பட்டரை இந்த கேக் அடிக்கிற இந்த மிஷினுக்குள்ளே போட்டிருக்குறோம் போட்டுட்டு அந்த மிஷினை வந்து நாங்கள் இப்போ ஓன் பண்ண போகிறோம் ஐநூறு கிராம் பட்டர் இப்போ மிக்ஸ் ஆகுது அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இன்னொரு ஐநூறு கிராம் சுகர் இந்த சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் இந்த சுகரை இன்றைக்கி நல்லா ஒரு கிரைண்டர் அதாவது மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு தூளாகிட்டு போட்டுருக்குறேன் என்னோட டக்குண்டு இது மிக்ஸ் ஆகுமன்றதுக்காக நீங்களும் அப்படி செஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பட்டரும் சுகரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் முட்டையை போட போகிறோம் நான் எடுத்துருக்கிற முட்டை வந்து ஒன்பது முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது இது மீடியம் சைஸ் அதனால் ஒன்பது முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் பெரிய முட்டையாக லார்ஜ் எக்காக இருந்ததுன்னா எட்டு முட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த முட்டையை நான் அப்படியே தான் அடித்து போடுறேன் இதுக்குள்ளே சம் பீப்புள் வந்து வெள்ளைக்கரு தனியாக அடிச்சுட்டு மஞ்சள் கரு தனியாக அடித்து இப்படி போடுவாங்க அப்படி போட்டாலும் அது சொஃப்ட்னஸ் கூட தான் இருக்கும் ஆனால் நான் என்னுடைய கேட்குது எப்போவுமே வந்து இந்த வெள்ளைக்கரு மஞ்சள் கரு ரெண்டையும் சேர்த்து தான் போடுறேன் சில நேரத்தில் வந்து அது நடுவில் இருக்க அந்த எடுக்கு மாதிரி அதை அதை கூட எடுத்துட்டு கேக் செய்கிற வழக்கமும் இருக்குது சில பேர்கிட்ட நான் அப்படிலாம் ஒன்றுமே செய்யல ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் கேக்க அப்படியே போடுறேன் நான் அந்த ஒன்பது முட்டை அப்படியே அடித்து போடுறேன் உங்களுக்குள்ள நீங்கள் இப்போ நான் ஐநூறு கிராம் எடுத்ததுனால எல்லாம் ஐநூறு ஐநூறு ரெண்டு எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் சம்டைம்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் எடுத்தீங்கன்னா மா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சுகர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எல்லாமே பட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இப்படி எல்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ இந்த ஒன்பது முட்டையும் நாங்கள் இப்போ இதுக்குள்ளே அடிச்சுட்டோம் அடித்து போட்டாச்சு முட்டை போட்டதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கூட அடிக்கக்கூடாது அவ்வளோ ஒரு சுற்று சுற்றி எடுக்கணும் இந்த முட்டையும் பட்டரும் சுகரும் செய்கிறது இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஃப்ளார் இந்த நான் எடுத்துருக்கிறது செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளார் அதை தான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி சுற்றி அப்படியே எடுத்துருங்க இந்த 
என்ன எடுத்துருக்குது ஐநூறு கிராம் இது செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளார்ன்றதுனால இதுக்குள்ள ஈஸ்ட் எல்லாமே போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் இந்த ஃப்ளார் அப்படி இல்லையன்னா பிளைன் ஃப்ளார் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள நீங்க பேக்கிங் பவுடரை போட்டுக்கணும் சரிங்களா அது அப்படியே ஃபுல்லா மிக்ஸ் ஆகி வருது இப்ப இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிட்டு இந்த மிக்ஸ் ஆனதுக்கு பிறகு இதுக்குள்ள ஒரு கோட்டர் ஸ்பூன் பைகார்பனேட் பவுடர் அடுத்தது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அதே நேரத்தில் நான் இந்த பைனாப்பிள் எசன்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்குறேன் அதனால் அந்த பைனாப்பிள் எசன்ஸும் ஒரு கரண்டி விட்டால் காணுமே ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து பைனாப்பிளும் ஸ்குவாஷ் பண்ணிட்டு போட போகிறோம் அதனால் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு இந்த வெனிலா வெனிலாவில் ஒரு கரண்டி அவ்வளோதான் எங்களுடைய கேக் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது இப்போ மிக்ஸ் ஆகி கொண்டு வார நேரத்தில் நாங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பைனாப்பிள் நல்லா ஸ்மூத்தியாக நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பைனாப்பிள் பேஸ்ட்டை இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து இதோட அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க வேண்டும் பார்த்தீங்களா ஒரே பைனாப்பிள் ஸ்மெல்லாக தான் இருக்கும் இந்த கேக் இப்போவே அந்த பைனாப்பிளோட மனம் நல்லா வருது மேக் ஷோர் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே வந்து நல்லா சேர்ந்துருதுண்டு எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகுதுன்றதை மேக் ஷோர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்படி ஒரு கரண்டியால் இதை ஃபுல்லாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் கூட ஓகே ஏன்னா நாங்கள் மா போட்டுட்டோம் அதனால் கூட அடிக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இது நீங்கள் மிஷினில் அடிக்கிறத விட இப்படி கையாலேயே இப்படி வந்து ஒரு தடவை கிளறி கொடுத்து கொள்ளலாம் இந்த கேக்கை வந்து நாங்கள் கெரமல் கெரமல் செஞ்சு அதை பைனாப்பிளில் அடிக்கிட்டு தான் இந்த கேக்கை வந்து ட்ரெயில ஊற்ற போகிறேன் அதுக்கான கெரமலில் ஒரு தடவை செய்வோம் இப்போ இது இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எல் பட்டர் வந்து நல்லா உருகிட்டது இது உருகின உடனே இதுக்குள்ள ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம் ப்ரௌன் சுகர் போடுகிறோம் பாருங்க ப்ரௌன் சுகரும் பட்டரும் சேர்ந்து அப்படியே மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் ஆகிட்டு அது கொஞ்சம் பபுள்ஸ் வார மாதிரி கொதிச்சு வர வேணும் பாருங்க இப்படி தான் இந்த கேரமல் வந்து நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எனக்கு சின்ன ட்ரேன்றதுனால நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் பெரிய ட்ரேயாக இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி குவான்டிட்டியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க டபுள் ஆக்கி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இது வந்து பபுள்ஸ் வர இப்போ கொதிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணுறோம் இது இப்போ நல்லா பபுள் வந்து நுர வர்ற மாதிரி வருது பாருங்க இந்த நேரத்தில் ஒரு ஹாஃப் லெமன் இந்த ஹாஃப் லெமனில் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் வர்ற மாதிரி லெமனை இதுக்குள்ள ஆட் பண்ணிட வேணும் அவ்வளோதான் எங்களுடைய கேரமல் ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ அடுப்பை வந்து நாங்கள் இப்போ ஓப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இந்த கேரமலை தான் நாங்கள் வந்து இப்போ பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரேயில் வந்து போட போகிறோம் இப்போ இந்த கேரமல் வந்து கூல்டவுன் ஆகிட்டு நாங்கள் எங்களுடைய இந்த ட்ரேயில் இந்த கேரமலை பொட்டமில் அப்படியே ஃபுல்லாக ஊற்றி கொண்டுறோம் அப்படியே ஃபுல்லாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பைனப்பில் அதுக்குள்ளே அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்லைஸாக அடிக்க விடுறோம் பாருங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ட்ரேன்றதுனால ஒரு நாலு பைனாப்பிள் எனக்கு போதுமானதாக இருக்குது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இங்கே ஒரு ஹோல் ஒன்று செஞ்சனாங்க அந்த ஹோலுக்குள்ள ஒரு செரி ஒரு ஒரு செரியை அதுக்குள்ள வச்சு விடுறோம் ஏன்னா நீங்கள் கேக்கை வந்து அப்சைட் டவுனாக எடுக்கிற நேரத்தில் அது நல்ல வடிவாக இருக்கும் நடுவில் ரெட் கலரோட ஏலோ கலராக நல்ல வடிவாக இருக்கும் அது அதுக்காக தான் இந்த செரி நல்ல வடிவாக வச்சுருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு மேலால் எங்களுடைய இந்த கேக் மிக்சர் இந்த கேக் மிக்சரை இதுக்குள்ள ஊற்றி கொள்ளுவோம்
பார்த்தீங்களா அப்படியே ஃபுல்லாக இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட வேணும் கூட ட்ரே ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க அப்படியே பொங்கி வளைஞ்சிடும் இதை இந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கால் வாசி வர்ற அளவுக்கு இந்த கேக் ட்ரேயில் இதை ஊற்றி கொள்ளுங்கள் இதுதான் இப்போ எங்களுடைய இந்த பைனாப்பிள் கேக் இதை வந்து நாங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரியில் ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸுக்கு நாங்கள் இதை குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் வாங்க ஒரு தடவை குக் பண்ணலாம் நான் இப்போ இந்த பைனாப்பிள் கேக்கை வந்து பேக் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருக்குறேன் பாருங்கள் இதை நான் அப்சைட் டவுனாக இந்த ட்ரேயில் போட்டு வச்சுருக்குறேன் இப்போ ஒரு தடவை இந்த லிட்டை வந்து நாங்கள் எடுப்போம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு வா பார்த்தீங்களா நாங்கள் போட்ட அந்த செரி எல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா நல்ல வடிவா இதில் ஒரு பீஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி சாப்பிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுண்டு இட்ஸ் லுக் வெரி ந யாமி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெரி நைஸ் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கு இந்த கேக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் திரும்பவும் இன்னொரு அத்தியாயத்தில் உங்களை நான் திரும்பவும் சந்திக்கிறேன் அதித்த குட் பாய்